हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल हर बार की तरह आज भी अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दो अपडेट्स के बारे में मैं डी ट्रिपल एस बी यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और यहाँ पे वेबकोस यहाँ पे दोनों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेलाइकन को जरूर से प्रेस कर देना इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं ना सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कर देना ऐसी अपडेट्स आपको डेली देता हूं और दो अपडेट्स मतलब यार बहुत ही बढ़िया है बात हो गई यहां पे दोनों अपडेट क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज है इसीलिए मैंने यहां पे ये दोनों अपडेट रख दी है अब बात कर लेता हूं कि दोनों अपडेट्स में सिमिलैरिटी क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा तो यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है तो फाइनली यहाँ पे एलिजिबल नहीं है लेकिन ग्रेजुएट मांगा है तो यहाँ पे एक जो डी ट्रिपल एस की जो है उसके अंदर यहाँ पे परमानेंट जॉब है मतलब परमानेंट वैकेंसी और जो वेब कोर्स जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे उसमें परमानेंट नहीं है टेम्पररी है अब कौन अप्लाई कर सकता है तो डी ट्रिपल एस बी में तो एनी ग्रेजुएट वाली भी वैकेंसी है और अगर आप इंजीनियर्स हो तो आप यहाँ पे सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हो वैसे इंजीनियर्स में जो दूसरी ब्रांच वाले हैं वो एज अ एनी ग्रेजुएट अप्लाई तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिर्फ इंजीनियर की टेक्निकल पोस्ट में यहाँ पे सिविल की ही है और उसके बाद जो मैं वेब कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ तो उसमें भी यहाँ पे सिविल के लिए ही वैकेंसी आई हुई है और उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी में क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है सब कुछ इसकी जो ओपनिंग डेट है वो आज की है मतलब सेवन जनवरी से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है और ये चलने वाला है सिक्स फेब्रुवरी तक आपके पास एक महीने जितना टाइम है और इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होगी सौ रुपये होगी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना ज्यादा फीस भी पे नहीं करना है कम है नॉर्मल है चल जाएगा और अगर आगे बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इंजीनियर्स में यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल की वैकेंसी है आप अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा हुआ है लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है एटीन यहाँ पे कोर्ड है अलग अलग पोस्ट के तो उसमें किसमें एक्सपीरियंस है किसी में नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर कीपर है जिसमें यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा हुआ एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे जॉब मिलेगी लेकिन वैकेंसी इसमें कम है स्टोर कीपर में सिर्फ एक ही वैकेंसी है तो आई वोंट सजेस्ट कि आप उसमें अप्लाई करो बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पे और जो पोस्ट आप देखोगे ना तो इसमें एसेंशियल में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है लेकिन अगर हम जो सिविल की पोस्ट पे जाते हैं सिविल का पोस्ट कोड है यहाँ पे जीरो थ्री टू जीरो जीरो थ्री टू जीरो पे जाते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है और सैलरी काफी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे ग्रेड पे हो जाएगा फोर सिक्स डबल जीरो और नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड से लेकर थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तक आपको यहाँ पे ग्रुप बी में सिलेक्ट किया जाएगा तो अच्छी बात है यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो और आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट तो बाकी सब में तो सब में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है स्टेनोग्राफर में यहाँ पे चल जाएगा अगर आपने मेट्रिक मेट्रिक कंप्लीट किया हुआ है आपके क्वालिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हो टेंथ वाले के लिए है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके अंदर और आगे अगर ऑफिस सुप्रिडेंट तो वो अगेन एक्सपीरियंस वाली है उसके बाद फार्मासिस्ट अगेन यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली है तो एक एक करके मैं आपके लिए वन बाय वन देख लेता हूँ फिर यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर में मेट्रिक मांगा हुआ है कोई काम की नहीं आपने ग्रेजुएशन यानी कि टेंथ मतलब इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है सिर्फ टेंथ वाला कोई आपके ध्यान में हो तो उसको ये बता देना बाकी अगर बात करते हैं आगे तो ये से इसमें से मुझे अगर कोई पोस्ट लगी हो तो स्टोर कीपर और असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट लगी लेकिन उसमें भी आप असिस्टेंट इंजीनियर में अप्लाई कर देना अगर आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आगे यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फीस यहाँ पे हंड्रेड रुपीज ही है तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो तो आई वुड सजेस्ट आप अप्लाई कर देना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी अब जैसा कि हमने बात सिर्फ सिविल वालों के लिए की हुई है तो हम उसके ही सिलेक्शन क्राइटेरिया पे देखेंगे सिलेक्शन यहाँ पे वन टायर एग्जाम एंड टू टायर एग्जामिनेशन बेसिस पे होगा मतलब कि कुछ पोस्ट में एक ही एग्जाम होगी कुछ पोस्ट में दो एग्जाम होगी अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कभी भी इंजीनियर की एग्जाम होती है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम यही होता है कि दो एग्जाम ली जाती है तो यहाँ पे भी दो ही एग्जाम रखी हुई है तो सिविल वालों के लिए क्या सिलेबस है दोनों पेपर का वो हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एक जनरल एग्जाम होगी और उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम होगी तो जनरल एग्जाम में क्या होगा तो जनरल एग्जाम के अंदर दो मार्क्स और दो सौ आपको पूछ
क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उसके मार्क्स यहाँ पे होंगे 250 इसके अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको एक पेपर दिया जाएगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे ऐसे लेटर और ये सब आपको लिखना रहेगा तो इस स्क्रीनशॉट में आपको डिस्प्ले कर देता हूँ आप आराम से एक बार पोस्ट करके पढ़ लीजिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आगे अगर बात करते हैं तो क्राइटेरिया क्या रहेगा एग्जाम में पास होने का तो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा 40 परसेंटेज जनरल वालों के लिए ओबीसी वालों के लिए 35 परसेंटेज एन एस सी वालों के लिए 30 परसेंटेज अब ओबीसी जो यहाँ पे ओबीसी के लिए ब्रैकेट में दिल्ली दिया हुआ है तो मे बी इनका ऐसा होगा कि दिल्ली के डोमिसाइल को ही यहाँ पे मिलेगा बाकी सबको एज अ अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा तो ये चीज भी एक बार देखनी पड़ेगी तो ये चीज भी आप एक बार देख लेना वैसे तो देखने की जरूरत नहीं सिंपल सा ये बात है यहाँ पे ओबीसी और ब्रैकेट में दिल्ली इसका मतलब यही होता है बाकी वाले सब के सब अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे आगे अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि एग्जामिनेशन के बाद हो सकता है कि इंटरव्यू सॉरी इंटरव्यू या फिर आपकी स्किल टेस्ट ली जाए तो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया स्किल टेस्ट मतलब ऑब्वियस आपने जो टेक्निकल पढ़ा हुआ है उसकी स्किल टेस्ट ली जा सकती है तो ये बेसिक सी बात हो गई डी ट्रिपल एस बी के बारे में डी ट्रिपल एस बी में अगर आप अप्लाई करते हो तो मैं स्ट्रॉगली सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और अगर आप इसमें नहीं इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पे वेबकोस में इंटरेस्टेड हो तो वेबकोस की भी एक बार देख लो तो वेबकोस लिमिटेड में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है लेकिन ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है मतलब वो वाली परमानेंट थी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है लेकिन इसकी अच्छी बात यह कि आप आपको फीस पे नहीं करनी है एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी यहाँ पे जॉब लग सकती है चेन्नई में यहाँ पे इनका जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का नाम है जीआईएस मास्टर प्लान प्रोजेक्ट जहां पे आपको उस प्रोजेक्ट में काम करना रहेगा यहाँ पे साइट इंजीनियर की वैकेंसी है वैसे साइट इंजीनियर पी और साइट इंजीनियर जी प्रोजेक्ट दो है जिसमें पीएमसी में एक्सपीरियंस है लेकिन जीआईएस में एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है बोला गया है डिप्लोमा या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो यहां पे आपको जॉब मिल सकती है और सैलरी यहां पे हो जाएगी थर्टीन थाउजेंड पर मंथ प्लस टू थाउजेंड आपको यहां पे कन्वीनियंस अलाउंस मिल जाएगा तो ये सैलरी कम है मैं जानता हूं लेकिन आप में से जो चेन्नई से बिलोंग करते हो चेन्नई के आसपास हो तो यार मौका अच्छा है अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हो आपको काम करने का मौका मिलेगा साइट एज ए साइंट इंजीनियर और इस बेसिस के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बाद में कहीं पे अप्लाई कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ये सही है जानता हूँ कि इतने में कुछ होता नहीं है लेकिन यार क्या करें अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे आपको फीस पे नहीं करनी है अप्लाई करने में क्या जाता है अप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात है आपको यहाँ पर अपना जो रिज्यूमे होगा वो आपको भेजना रहेगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में स्किल टेस्ट होगी और इंटरव्यू होगा स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू ऐसा बोला गया है मतलब दोनों भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाली है तो ये चीज भी है और अगर बात करें तो इसमें अप्लाई किस तरह से करना है सिंपल सी बात है आपको एनवेलप में एप्लीकेशन वगैरह वो आपको भेजना रहेगा उसके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजने रहेंगे यहाँ पे वेबकोस लिमिटेड प्लॉट नंबर नाइन नाइनटी फिफ्टी स्ट्रीट टी कॉलोनी कलेक्टर नगर पूरा एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ पाँच बजे से पहले बीस तारीख बीस तारीख को पाँच बजे से पहले आपका एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि एप्लीकेशन यहाँ पे डिले हुआ तो रिजेक्ट हो सकता है और दूसरा एक एनवलप के अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए वरना वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो इस बात का खास ध्यान रखें और ये जो दोनों हमने वैकेंसीज देखी दोनों रिक्रूटमेंट देखी उसमें एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके काम की वीडियो बहुत हो सकती है और अगर आपके काम की नहीं है तो भाई वेट करो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए तो बहुत बेहतरीन अपडेट आगे भी आने वाली है लेकिन अपने कोई दोस्त सिविल इंजीनियर्स कर रहे कर लिया है उन्होंने कर रहे वो तो अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन जिन्होंने कर दिया है उनको यहाँ पे आप वीडियो शेयर कर सकते हो उनके लिए ये जॉब अपडेट आई हुई है उनके बहुत काम लग सकती है और किसी का काम बन जाए तो यार इससे ज्यादा क्या हो सकता है तो यार शेयर कर देना वीडियो को और आप कौन सी तरह से बिलोंग करते हो मेरे हिसाब से जो सिविल वाले होंगे वो तो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी पहले ही बता दी है तो वीडियो को छोड़ चुके होंगे क्या आप अभी तक वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर